হ্যাঁ তাহলে দেখো সলিউশন চ্যাপ্টারের নিউমেরিকালস করাবো বলেছিলাম তো একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি যেটা তোমাদের বইয়েই রয়েছে যে অ্যান অ্যাকোয়া সলিউশন অফ এইচ এন ও থ্রি কন্টেন্টস ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট অফ এইচ এন ও থ্রি ফাইন্ড আউট দ্য নর্মালিটি অফ দ্য সলিউশন তো এখানে দেওয়া রয়েছে কোয়েশ্চেনে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ডাব্লু ওয়াই ভি অফ এইচ এন ও থ্রি সলিউশন ঠিক আছে এটা দেওয়া রয়েছে তো যখন কনসেনট্রেশন টার্মসগুলো পড়িয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে পার্সেন্টেজ ডাব্লু ওয়াই ভি মানে কি এটার মানে হচ্ছে মাস অফ সলিউট বাই ভলিউম অফ সলিউশন ইন টু ইন এম এল এখানে গ্রাম ইন্টু হান্ড্রেড হ্যাঁ তার মানে কি যে একশো এম এল সলিউশনে কত গ্রাম সলিউট দ্রবীভূত আছে ঠিক আছে তার মানে এই যে টার্মটা ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ডাব্লু ওয়াই ভি এটার মানে মিনস ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এইচ এন থ্রি প্রেজেন্ট ইন হান্ড্রেড এম এল সলিউশন তাই না মানে একশো এম এল দ্রবণে সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম এইচ এন থ্রি রয়েছে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ডাব্লু ওয়াই ভি মানে হচ্ছে এটা ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে কি সলিউট এটা কি সলিউট আর এটা সলিউশন সলিউশনের অ্যামাউন্ট কত হান্ড্রেড এম এল সলিউটের অ্যামাউন্টও কত ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ঠিক আছে এখন আমাকে বার করতে হবে কি নর্মালিটি কি নর্মালিটি তো নর্মালিটির জন্য কি দরকার নাম্বার অফ মোলস অফ সরি বল বললাম নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ সলিউট বাই ভলিউম অফ সলিউশন ওয়ান লিটার ওয়ান লিটার বা থাউজেন্ড এম এল ঠিক আছে এক লিটার বা থাউজেন্ড এম এলে কতটা হচ্ছে সেটা দেখতে হবে এখন আমি এখানে কি বললাম দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভার দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভার প্রতি এক লিটার দ্রবণে দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভারটা কত ঠিক আছে এটা আমাকে বার করতে হবে দ্রবণের আয়তন দেখো দেওয়া রয়েছে হান্ড্রেড এম এল হান্ড্রেড এম এলে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এইচ এন ও থ্রি রয়েছে ঠিক আছে এখন আমি বলেছিলাম গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভার নির্ণয়ের একটা উপায় বলেছিলাম যদি তুল্যাঙ্ক ভার দেওয়া থাকে তাহলে জাস্ট তাকে গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভারে গ্রাম ইউনিট দিয়ে আমরা কনভার্ট করে নেব চেঞ্জ করে নেব গ্রাম ইউনিট লাগিয়ে দেবো তাহলে হয়ে যাবে যদি তুল্যাঙ্ক ভার না দেওয়া থাকে তাহলে প্রদত্ত ভর দেওয়া থাকবে সেই ভরকে কি করব ওই সলিউড বা ওই দ্রাবের আণবিক ভর দিয়ে আমরা ভাগ করব তো এইচ এন থ্রি আণবিক ভর কত তেষট্টি সিক্সটি থ্রি ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা লিখব গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এইচ এন থ্রি ঠিক আছে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এইচ এন থ্রির গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভারটা কত তাহলে দেখো এখানে প্রদত্ত ভর দেওয়া রয়েছে তাহলে প্রদত্ত ভর বাই কি বলেছিলাম আণবিক ভর এই যে এইচ এন থ্রির আণবিক ভর কত সিক্সটি থ্রি তাহলে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বাই সিক্সটি থ্রি এটা হচ্ছে কি এত গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভার ঠিক আছে তাহলে এটার ভ্যালু বেরোবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভার এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের ভ্যালুটা ঠিক আছে কতটার যে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম এইচ এন থ্রির গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভার হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর এটা হচ্ছে গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভার তার মানে এত গ্রাম তুল্যাঙ্ক এইচ এন থ্রি দ্রবীভূত আছে কত এম এল দ্রবণে হান্ড্রেড এম মানে তাই তো এটা মানেই তো এটা এই ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট মানে কি ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এইচ এন থ্রি মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ এইচ এন থ্রি তাই না এটাই তো তার মানে এটা দ্রবীভূত আছে হান্ড্রেড এম এল সলিউশনে তাহলে হাজার এম এল সলিউশনে কত থাকবে সেটাই তো নর্মালিটি তাই না সেটাই তো নর্মালিটি তাহলে দেখো তাহলে এখানে লিখব হান্ড্রেড এম এল সলিউশন contains 0.754 gram equivalent weight 
of HL3. Take a check. Action mill drobon 0.754 gram to long over HL3 drobibu to corre. Tale 1000 ml drobon koto te corbe. Tale 1000 ml ito. 1000 ml solution a gram to long over tacoto. Tale kota be 0.754 into 1000 by 100. Take a check. Eta multiply gole. कोतो है 7.54 ताहले द्रोबोने नॉर्मलिटी कोतो बेरोलो 7.54 बोल जगा चे आराग बार बोल ची रखो बोल चे एक टी नाइट्रिक एसिड है जोलियो द्रोबोने नाइट्रिक एसिड आशे कोतो 47.5 परसेंट डब्लू वाईवी 47.5 परसेंट डब्लू वाईवी ताहले इद्रोबोन टी नॉर्मलिटी कोतो हवे ये रबार कुटता हवे 47.5 परसेंट डब्लू वाई जी 47.5 ग्राम ऐसे न थ्री आ चें एक्शन मिल दूर बोने ठीक आ चें ए टू को ए डेटा टा थे के ए टाइप आ जाए ए जे डेटा टा हमारे देयर हो चुके हैं इसलिए इधर थे का हमारे किबाबो ए टाइप आबो ठीक तो ए डर बात ची तब मने द्राबेर भर मने ऐसे न थ्री मास्ट हो चुका तो 47.5 ग्राम अ सॉल्यूशन एर वॉल्यूम को तो आर की लगे द्रोबुनेर आयतन द्रोबुनेर कोतो आयतने बार कुर्ता भें एक हजार मिल बा एक लीटर बा एक लीटर आयतने बार कुर्ता भें ताहुले बोले चलो हम ग्राम तुलना को बार बार कुर्ता दूसरों नियम बोले चलो जो दी तुलना को बार देवा था के था के ग्राम एक उधर अपुकाश कर बो जो दी ना देवा था के ठीक है जी की भावे बार कुटता है शेर तो हमारे क्लास इलेवन एक बार देखेंगे हो तो हमारे फर्स्ट जी चैप्टर टर हुए चे मॉल कंसेप्ट एक बार देखेंगे हो ठीक है जी तारा फोर्टी सेवेन पॉइंट फाइव बाय सिक्सटी थ्री के डिवाइड कर ले जीरो पॉइंट सेवेन फाइव फोर ऐतु ग्राम तो लंको पर बोए माने फोर्टी सेवेन पॉ एच एन थ्री ग्राम तुलना को भरता को तो 0.754 तले 100 1000 एमएल को तो एक लीटर द्रव्य नहीं तो बार कुटता हुए शरीर तो तन नॉर्मलिटी ये टाइप का लो नॉर्मलिटी तो हमले रिक्वायर्ड आंसर नॉर्मलिटी इज नॉर्मलिटी इज 7.54 अखुन ए धारों ने प्रॉब्लम गुलों तक की कर बे प्रथमे क्वेश्चन है जेटा दया थ पोथ में क्वेश्चन है जेटा देवा थक बे सही डेटा टाने बे सही डेटा तक की बोल चे शेरा बार कर बे सेकेंडली की कर बे जेटा रिक्वायर्ड जेटा बार कर तब हम को उत्तर जेटा बार कर तब बे से रिक्वायर्ड डेटा गुलो की की शेरा को देख बे ठीक है ताले किन्तु ए धोने के प्रॉब्लम तो ये पेरे जावे तले फर्स्ट � फॉर्मूला मने रखा दर करनी जस्ट डेफिनेशन टा शंगा टा मने रखवे ताले हबे ठीक आजे ताले ही प्रॉब्लम टा बोझे गलो वेरी गुड देखो दीदी ओ क्वेश्चन टा होच्छे एक टी सल्फ्यूरिक एसिडेर द्रोबो ने सल्फ्यूरिक एसिडेर पूरी मानो चे 15 परसेंट डब्लू बाई डब्लू एवं वही सॉल्यूशन टर वही द्रोबो ताले द्रोबोंटीर मोलारिटी और मोलालिटी नहीं नहीं करो। तर देखो आमी की बोला चलाम जे डेटा गुलो दयार हुए चे शे डेटा गुलो थके की पाव जाच्चे आर जेटा बार कुट्टे बोल बे ताते की की डेटा प्रोजेक्शन शे टाम लागे देख बो। तब जोन डेफिनेशन टाग वालो कर पड़ा दर कर तले दयार हुए चे 15 परसेंट W by W H बाई द्रवण भर मैं ये फिफ्टीन ग्राम एच टू एस फोर प्रेजेंट आ कत प्रेजेंट आंड्रेड ग्राम अफ सल्यूशन तै तो मैं एकश ग्राम द्रवणे पंदो ग्राम एच टू एस फोर उपस्थित आने एखे द्रवटा के एच टू एस फोर हे द्रव एट हे द्रव द्रवणर परमाण द्रवर पर देखो एन आर की दरकार और द्रवण के घनत्व तो देवा रही है कत कन्सनट्रेशन देव रही है वन पॉइंट जिरो टू ग्राम पर सेंटीमिटार किूब 
এটাই দেওয়া রয়েছে এখন আমার কি দরকার মোলার রেটি বার করতে হবে মোলা রেটি বার করতে হবে তাই মোলার রেটি বার করার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমার জানা দরকার এইচ টু এস ফোরের নাম্বার অফ মোলস নাম্বার অফ মোলস মোল সংখ্যা জানা দরকার আর হচ্ছে কি নাম্বার টু সলিউশনের ভলিউম জানা দরকার সলিউশনের ভলিউম জানা দরকার ইন ওয়ান লিটার ওয়ান লিটারে আমরা ক্যালকুলেশনটা করব তাহলে এইচ টু এস ফোরের মোল সংখ্যা বার করতে গেলে কীভাবে বার করতে হবে তার প্রদত্ত ভরকে মোল সংখ্যায় করতে গেলে আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করতে হবে বা মোলার ভর দিয়ে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে ফিফটিন গ্রাম এইচ টু এস ফোর মানে হচ্ছে কি ফিফটিন গ্রাম প্রদত্ত ভর আর এর মোলার ভর হচ্ছে আটানব্বই গ্রাম ঠিক আছে তাহলে ফিফটিন গ্রাম বাই আটানব্বই গ্রাম তাহলে এক্ষেত্রে আমরা মূল সংখ্যা কত পাব জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি মোল এইচ টু এস ও ফোর ঠিক আছে তার মানে পনেরো গ্রাম এইচ টু এস ও ফোর মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি মোল এইচ টু এস ও ফোর এই এত মোল এইচ টু এস ও ফোর একশো গ্রাম দ্রবণে আছে তাই না পনেরো গ্রাম মানেই তো এটা পনেরো গ্রাম মানে এটা তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি মোল এইচ টু এস ও ফোর আছে একশো গ্রাম দ্রবণে ঠিক আছে এখন দ্রবণের কী জানা দরকার তাহলে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া আমরা পেয়ে গেছি এইচ টু এস ও ফোরের মূল সংখ্যা পেয়ে গেছি এবার দ্রবণের আয়তনটা বার করবো দেখো দ্রবণের আয়তন কিন্তু এখানে দেওয়া নেই দ্রবণের ভর দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে বাট আয়তন বার করতে হবে এখন একটা বিষয় ভর আর আয়তনের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে যেটা ঘনত্ব দিয়ে করা হয় তো ঘনত্ব সমান ঘনত্ব যদি ডি ধরে নেওয়া হয় ঘনত্ব সমান কি ভর বাই আয়তন এম বাই ভি তাহলে এটা আমি কারবার করছি দ্রবণের ঘনত্ব এটা হচ্ছে দ্রবণের ঘনত্ব দ্রবণের ঘনত্ব সমান দ্রবণের ভর বাই দ্রবণের আয়তন ওকে তাই ঘনত্ব কত দেওয়া রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু দেওয়া রয়েছে কোয়েশ্চেনে এগস টু হচ্ছে দ্রবণের ভর কত একশো গ্রাম আর এটা হচ্ছে দ্রবণের আয়তন ভি বার করতে হবে আমাকে তাহলে ভি ইকুয়াস টু হান্ড্রেড বাই ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এত কী হবে সেন্টিমিটার কিউব হবে কারণ এখানে সেন্টিমিটার কিউব দেওয়া রয়েছে এত সিসি ঠিক আছে এত সিসি সেন্টিমিটার কিউব তাহলে হান্ড্রেড বাই ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু মানে হচ্ছে নাইনটি সিসি তার মানে কি নাইনটি এমএল ওয়ান সিসি মানে ওয়ান এমএল তাহলে আমরা কি করলাম প্রথমে এইচ টু সোফরের ভরটাকে এইচ টু সোফরের মোল সংখ্যায় কনভার্ট করলাম আর দ্রবণের ভর হান্ড্রেড গ্রামটাকেও দ্রবণের আয়তন এম এল এ কনভার্ট করলাম তাহলে দ্রবণের আয়তন বেরোলো আটানব্বই দশমিক শূন্য চার আর সালফিউরিক অ্যাসিডের মোল সংখ্যা বেরোলো এত তাহলে মোলারিটি মানে কি প্রতি এক লিটার দ্রবণে বা হাজার এম এল দ্রবণে উপস্থিত দ্রাবের মোল সংখ্যা তাহলে দ্রাবের মোল সংখ্যা কত ওয়ান পয়েন্ট সরি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি কততে আছে নাইনটি এইট পয়েন্ট জিরো ফোর এম এল সলিউশনে রয়েছে তাহলে মোলারিটি সমান কি হবে মোলা রিটি সমান দেখো এত এম এল সলিউশনে নাইনটি এইট পয়েন্ট জিরো ফোর এম এল সলিউশনে এইচ টু এস ফোর আছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি তাহলে ওয়ান এম এল এ কত আর থাউজেন্ড এম এল এ কত কেননা প্রতি লিটারে আমাকে বার করতে হবে প্রতি লিটারে আমাকে বার করতে হবে তাহলে এখানে মোলারিটি ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারব জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি ইন্টু থাউজেন্ড বাই হান্ড্রেড ওকে তার মানে কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি বলাটা বলো সরি হান্ড্রেড নয় সলিউশনের যে ভলিউমটা নাইনটি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স নিয়ার অ্যাবাউট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স তাহলে এটাই মোলারিটি তাহলে কি সলিউশনের কোয়েশ্চেনে দেওয়া রয়েছে ফিফটিন পারসেন্ট ডাব্লু বাই ডাব্লু ওকে আর সলিউশনের ঘনত্ব দেওয়া রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এখন এটা মানে হচ্ছে কি পনেরো গ্রাম এইচ টু এস ও ফোর আছে একশো গ্রাম দ্রবণে তাহলে পনেরো গ্রাম এইচ টু এস ও ফোরের মূল সংখ্যা কত যেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল এইচ টু এস ও ফোর আর একশো গ্রাম দ্রবণ মানে কত এম এল দ্রবণ সেটা হচ্ছে নাইনটি এইট পয়েন্ট জিরো ফোর এম এল দ্রবণ ওকে তাহলে নাইনটি এইট পয়েন্ট জিরো ফোর এম এল দ্রবণে এইচ টু এস ও ফোর আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি মোল আর হাজার এম এল কত তাহলে হাজার এম এল বার করতে গেলে আমরা পেয়ে যাব ওয়ান পয়েন্ট 
1.56 তাহলে উত্তর মোলারিটি হয়ে গেল কত 1.56 ওকে এবার নেক্সট হচ্ছে কি মোলালিটি মোলালিটিটা বার করতে হবে আমাকে দেখো মোলালিটি বার করলে বার করতে গেলে আমাদের জানতে হবে কি ফার্স্ট অফ অল দ্রাবের মোল সংখ্যা দ্রাবের মোল সংখ্যা বার করতে হবে আমরা তো দ্রাবের মোল সংখ্যা বার করে ফেলেছি 0.153 মোল এস্টোসিফোর এটাই তো দ্রাবের মোল সংখ্যা তাই তো এটাই হচ্ছে দ্রাবের মোল সংখ্যা আর দ্বিতীয়ত বার করতে হবে কি দ্রাবকের ভর দ্রাবকের ভর কিসে কেজি ইউনিটে বা কেজি ছাড়াও যদি আমরা থাউজেন্ডে করতে এই গ্রামে করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে বা থাউজেন্ড গ্রামে করতে হবে এক হাজার গ্রামে ক্যালকুলেশনটা করতে হবে তো দ্রাবের মোল সংখ্যা পেয়ে গেছে আমাকে দ্রাবকের ভর বার করতে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো কোয়েশ্চিনের শুরুতেই রয়েছে ফিফটিন পার্সেন্ট ডাবলু বাই ডাবলু তাহলে এখানে এইচ টু এস ফোরের মাস কত রয়েছে এইচ টু এস ফোরের মাস ফিফটিন গ্রাম এটা কি দ্রাব এটা হচ্ছে দ্রাব আর দ্রবণের ভর কত হান্ড্রেড গ্রাম দ্রবণের ভর হান্ড্রেড গ্রাম তাই না একশো গ্রাম দ্রবণে এইচ টু এস ফোর আছে পনেরো গ্রাম তার মানে তো ফিফটি পার্সেন্ট ডাবলু বাই ডাবলু তাহলে দ্রবণের ভর এত দ্রাবের ভর এত অতএব দ্রাবকের ভর কত দ্রাবকের ভর হান্ড্রেড মাইনাস ফিফটিন গ্রাম তার মানে কত এইটটি ফাইভ গ্রাম তাহলে দেখো এইটটি ফাইভ গ্রাম দ্র দ্রাবকে দ্রাব আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি মোল তাহলে এক গ্রামে কত আর এক হাজার গ্রাম কেননা প্রতি কেজিতে বার করতে হবে দ্রাবকের ভর প্রতি কেজিতে তাই আমরা এক হাজার গ্রাম দেখব যেহেতু এখানে গ্রামই রয়েছে তাহলে এখানে লিখি অতএব মোলালিটি সমান তাহলে কি দেখব জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি ইন্টু থাউজেন্ড তাই না বাই এইটটি ফাইভ এটাই ওকে তাহলে উত্তর হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট এইট মোলাল আর ওটা হচ্ছে মোলার এটা হচ্ছে কি মোলার এটা মোলার আর ওটা হচ্ছে মোলাল তাহলে মোলারিটি বার করতে গেলে দ্রাবের মূল সংখ্যা দ্রবণের আয়তন দরকার প্রতি এক লিটার আর মোলা লিটি বার করতে গেলে দ্রাবের মূল সংখ্যা যেটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি আর দ্রাবকের ভর কেজি এককে সেটা হচ্ছে দ্রাবকের ভরটা এইটটি ফাইভ গ্রাম তার বোঝা গেল ওই অঙ্কটা ঠিক আছে এরপরের সমস্যাটা দেখো দ্রবণটির বলছে মোলালিটি অফ অ্যান অ্যাকোয়া সলিউশন অফ এন এ ওয়েজ ইজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোলাল ফাইন দ্য পার্সেন্টেজ ডাব্লু বাই ডাব্লু অফ দ্য সলিউশন বলছে এন এ ও এইচের একটি জলীয় দ্রবণের মোলালিটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এন এ ও এইচের একটি জলীয় দ্রবণের মোলালিটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে দ্রবণটির পার্সেন্টেজ ডাব্লু বাই ডাব্লু বার করো ঠিক আছে কত হবে তাহলে দেখো যে ডেটাগুলো দেওয়া রয়েছে আগে কোয়েশ্চেনে সেটা দেখি তাহলে মোলালিটি অফ দ্য সলিউশন কত মোলালিটি অফ দ্য সলিউশন দ্রবণের মোলালি মোলালিটিটা কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোলাল ওকে বোঝা গেছে এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে মোলালিটির মানে কি যে প্রতি এক লিটার দ্রবণে উপস্থিত সরি প্রতি এক কেজি দ্রাবকে উপস্থিত দ্রাবের মোল সংখ্যা তার মানে কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোল এন এ ও এইচ প্রেজেন্ট ইন ওয়ান কেজি অফ সলভেন্ট এক কেজি দ্রাবক এখানে সলভেন্টটা কি এখানে জলীয় দ্রবণ মানে এইচ টু সলভেন্ট ঠিক আছে তার মানে এক কেজি দ্রাবকে উপস্থিত দ্রাবের মূল সংখ্যা হচ্ছে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোল ওকে পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোলাল মানে এটাই তাহলে এই ডেটাটা আমরা পেয়েছি এবার কি ডেটা লাগবে কি বার করতে হবে আমাকে পার্সেন্টেজ ডাব্লু বাই ডাব্লু পার্সেন্টেজ ডাব্লু বাই ডাব্লু মানে কি প্রতি একশো গ্রাম দ্রবণে উপস্থিত দ্রাবের ভর উপরেও ডাব্লু নিচেও ডাব্লু মানে উঁচু উপরেও ভর নিচেও ভর উপরে আমি বলেছিলাম দ্রাব আর নিচে বলেছিলাম দ্রবণ তাহলে প্রতি একশো গ্রাম দ্রবণে উপস্থিত দ্রাবের ভর কতটা ঠিক আছে সেটা দেখে নেবো এখন আমরা বার করব আগে এন এ ওয়েচের মাসটা বার করবো এন এ ওয়েচের দ্রাব এটা ওকে তো এটা থেকে আমার কি জান সরি তো এখান থেকে আমি কি 
লাগবে কাজে আমার পার্সেন্টেজ ডাবল বাই ডাবল বার করতে গেলে কি কি লাগবে ফার্স্ট অফ অল এন এওএইচ এর মাস লাগবে এন এওএইচ এর মাস বার করতে হবে আমাকে আর দ্বিতীয় হচ্ছে সলিউশনের মাস বার করতে হবে সলিউশনের মাস বার করতে হবে ওকে দি এন এওএইচ এর মাস বাই সলিউশনের মাস ইনটু হান্ড্রেড করে দেবো তাহলে পার্সেন্টেজ ডাবল বাই ডাবল পেয়ে যাবো সেটাই তো যাই হোক তো দেখা যাচ্ছে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোল এন এওএইচ সমান কত গ্রাম দেখো প্রদত্ত ভরকে মোল সংখ্যায় করতে গেলে মোলার ভর দিয়ে ভাগ করছি এবার মোল সংখ্যাকে যদি ভর বার করতে যাই তাহলে মোলার ভর দিয়ে কী করে দেবো গুণ করে দেবো তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এন এওএইচের মোলার ভর হচ্ছে ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফর্টি এত গ্রাম এন এওএইচ ওকে তাহলে হচ্ছে কত সিক্সটি গ্রাম এন এওএইচ তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোল এন এওএইচ মানে হচ্ছে সিক্সটি গ্রাম এন এওএইচ বোঝা গেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা দ্রাবের ভরটা পেয়ে গেছি এবার আমাকে কি করতে হবে দ্রবণের ভর করতে হবে এবার কিন্তু দেখো অ্যাকচুয়ালি দ্রবণের ভর তো দেওয়া নেই দেওয়া রয়েছে কি দ্রাবকের ভর দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে দ্রাবকের ভর কত দেওয়া রয়েছে ওকে তাহলে দেখি এবার তাহলে এখানে লিখি মাস অফ অতএব মাস অফ সলিউশন মাস অফ সলিউশন মানে কি মাস অফ সলিউট দ্রবণের ভর মানে কি দ্রাবের ভর প্লাস দ্রাবকের ভর আর মাস অফ সলভেন্ট তাই তো এটাই তো নাকি তাহলে দ্রাবের ভর কত দ্রাবের ভর বেড়েছে সিক্সটি গ্রাম আর দেখো সলভেন্টের ভর এক কেজি এক কেজি মানে কি থাউজেন্ড গ্রাম তার মানে কত বেরোচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড সিক্সটি গ্রাম দ্রবণের ভর কত বেরোলো এক হাজার ষাট গ্রাম ঠিক আছে আর দ্রাবের ভর বেরোলো কত এটা তাহলে এক হাজার ষাট গ্রাম দ্রবণে দ্রাবও আছে কত ষাট গ্রাম তাহলে এক গ্রামে কত আর হান্ড্রেড গ্রামে কত প্রতি একশো গ্রাম দ্রবণে উপস্থিত দ্রাবের ভরটাই তো পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু তাই না অতএব পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু অফ সলিউশন ইজ ইকুয়াল টু দ্রাবের ভর সিক্সটি গ্রাম দ্রবণের ভর হাজার ষাট গ্রাম ইন্টু হান্ড্রেড ওকে দ্রাবের ভর সিক্সটি গ্রাম আর দ্রবণ ভর হাজার ফরেন তাহলে যদি হিসেব করা হয় তাহলে হিসেব করলে আমরা পাবো কত এখানে দাঁড়াবো আমি ক্যালকুলেটারে দেখে নিচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সিক্স তাহলে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সিক্স হচ্ছে এর পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু দেখো দেওয়া রয়েছে কোয়েশ্চেনে মোলালিটি মোলালিটি থেকে পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু বার করতে হচ্ছে সো মোলালিটি থেকে আমরা কী পাবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোলাল মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোল এন এওএইচ রয়েছে এক কেজি দ্রাবকে মানে এক কেজি জলে রয়েছে ঠিক আছে আর আমাকে বার করতে হবে পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু এখন পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু মানে কি উপরেও মাস নিচেও মাস উপরে কার মাস সলিউট বা দ্রাবের মাস নিচে হচ্ছে সলিউশনের মাস ঠিক আছে তাহলে দ্রাবের ভর কত সেটা আমি দেখব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোল এইচ টু সরি এন এওএইচের ভর কত ষাট গ্রাম ওকে আর দ্রাবকের ভর আমরা পেয়েছি এক কেজি মানে হাজার গ্রাম তাহলে দ্রবণের ভর কত ষাট গ্রাম প্লাস হাজার গ্রাম মানে হচ্ছে কত হাজার ষাট গ্রাম তাহলে পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু কত দ্রাবের ভর বাই দ্রবণের ভর ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে হয়ে গেল ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সিক্স বোঝা গেছে এই পর্যন্ত প্রবলেমটা ঠিক আছে দেখো এর পরের প্রবলেমটা হচ্ছে কি পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু অ্যান্ড মোলারিটি অফ আ সলিউশন অফ এইচ টু এস ফোর আর টোয়েন্টি নাইন অ্যান্ড থ্রি পয়েন্ট সিক্স মোলার রেসপেক্টিভলি হোয়াট উইল বি দ্য কনসেনট্রেশন বলছে এইচ টু এস ফোরের একটি দ্রবণের পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু এবং মোলারিটি হচ্ছে যথাক্রমে উনত্রিশ আর হচ্ছে কত থ্রি পয়েন্ট সিক্স মোলার মানে পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলুটা হচ্ছে টোয়েন্টি আর মোলারিটি এইচ টু এস ফোর সলিউশন হচ্ছে কত থ্রি পয়েন্ট সিক্স তাহলে দ্রবণটির গাঢ়ত্ব সরি ঘনত্ব কত এটাই দ্রবণটির ডেন্সিটি বার করতে হবে কনসেনট্রেশন বার করতে হবে ওকে দেখা যাক তো আমি আগে ধরে নিচ্ছি লেটস কনসেনট্রেশন না বলে এটাকে ডেন্সিটি বলো বেশি ভালো হবে কনসেনট্রেশন না বলে এটাকে ডেন্সিটি বলো তো ডেন্সিটি কনসেনট্রেশন না বলে ডেন্সিটি বলো ডেন্সিটি অফ দ্য সলিউশন অফ দ্য সলিউশন ইজ আমি ধরলাম ডি দ্রবণের ঘনত্বটা আমি ধরলাম ডি ওকে 
তাহলে দেখো কোশ্চেনে কি কি দেওয়া রয়েছে আগে দেখি পার্সেন্টেজ ডাব্লু বাই ডাব্লু দেওয়া রয়েছে কত টোয়েন্টি এর মানে কি এর মানে হচ্ছে টোয়েন্টি গ্রাম এইচ টু এস প্রেজেন্ট ইন হান্ড্রেড গ্রাম কি সলিউশন একশো গ্রাম দ্রবণে এইচ টু এস ফোর আছে কত টোয়েন্টি নাইন গ্রাম আর মোলারিটি কত সরি মোলারিটি মোলারিটি লিখে ফেলেছি সরি মোলারিটি মোলারিটি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স মোলার এখন একটা বিষয় যে কোনো একটাকে করবে হয় পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলুকে মোলারিটিতে কনভার্ট করবে কিংবা মোলারিটিকে পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলুতে কনভার্ট করবে দে ইকুয়াল করে দেবে তাহলেই হয়ে যাবে তো আমরা পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলুকে মোলারিটিতে কনভার্ট করব ঠিক আছে তাহলে মোলারিটি বার করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে নইলে অঙ্কটা হবে না তুমি যদি ভাবো যে দুটোই সলভ করতে যাবো মোলারিটিটাও সলভ করব পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলুটাও সলভ করে ঘনত্ব বার করবো তাহলে কিন্তু খুব জটিল হয়ে যাবে প্রবলেমটা তাহলে যে কোনো একটাকে একটাতে কনভার্ট করে নেবো আমরা চেঞ্জ করে নেবো জাস্ট তা আমি কি করলাম পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলুকে আমি মোলারিটিতে কনভার্ট করে নিচ্ছি ঠিক আছে তো পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু থেকে কি পাচ্ছি আমরা যে মাস অফ এইচ টু এস ফোর পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু মানে কি যে একশো গ্রাম দ্রবণে অবস্থিত দ্রাবের ভর তাহলে কত উনত্রিশ গ্রাম তাই তো তাহলে নাম্বার অফ মোলস কত হবে নাম্বার অফ মোলস তাহলে প্রদত্ত ভর বাই মোলার ভর তার মানে উনত্রিশ গ্রাম বাই আটানব্বই গ্রাম এইচ টু এস ফোরের মোলার ভর তাহলে এটাই তো নাম্বার অফ মোল বেরোবে তাই না প্রদত্ত ভরকে যদি আমরা মোলার ভর দিয়ে ভাগ করি তবে বেরোবে তাহলে এক্ষেত্রে পাওয়া যাবে জিরো পয়েন্ট টু নাইন সিক্স মোল এটা পাওয়া যাবে ঠিক আছে মাস অফ এইচ টু এস ফোর এই সরি মোল সংখ্যা এইচ টু এস ফোরে জিরো পয়েন্ট টু নাইন সিক্স এবার দেখো দ্রবণের কী দেওয়া রয়েছে দ্রবণের ভর দেওয়া রয়েছে বাট মোলারিটি জানতে গেলে শুধু ভর হলো হবে না দ্রবণের আয়তনটা জানা দরকার আর মোলারিটি বার করতে গেলে আরেকটা জিনিস জানা দরকার দ্রাবের মূল সংখ্যা তো দ্রাবের মূল সংখ্যা তো আমরা পেয়ে গেছি আমার তাহলে কি জানা দরকার এখন দ্রবণের আয়তনটা কতটা তাহলে দ্রবণের ভর এটা আর দ্রবণের ঘনত্ব আমি ধরেছি কত ডি সো ভলিউম অফ দ্য সলিউশন তাহলে কত মাস বাই ডেন্সিটি তাই তো ডেন্সিটি কেস টু মাস বাই ভলিউম তাহলে ভলিউম কেস টু কি মাস বাই ডেন্সিটি তাহলে মাস অফ সলিউশন বাই ডি ওকে তাহলে সলিউশনের ভর কত একশো গ্রাম সে তো দেওয়াই রয়েছে আর ডি ওকে এটা হচ্ছে ভলিউম এত কি এটা বার করতে হবে গ্রাম পার সেসিতে তাহলে এটা হচ্ছে ডি গ্রাম পার সিসি তাহলে গ্রাম গ্রাম কেটে যাবে শেষে কি থাকবে হান্ড্রেড বাই ডি সিসি ওকে এটা বেরোলো তাহলে দ্রবণের আয়তন বেরোলো একশো বাই ডি সিসি আর এটা বেরোলো কি এর দ্রাবের মূল সংখ্যা দ্রাবের মূল সংখ্যা বেরোলো তাহলে এখন আমাকে বার করতে হবে কি মোলারিটিটা দেখতে হবে তাহলে মোলারিটি কিভাবে আমরা বার করব দেখো মোলারিটি বার করে এটার সাথে আমি এই মোলারিটিটাকে কি করে দেবো ইকুয়াল করে দেবো ওকে সো মোলারিটি ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ মোলস দ্রাবের মূল সংখ্যা প্রতি এক লিটার দ্রবণে ঠিক আছে তার মানে জিরো পয়েন্ট টু নাইন সিক্স এটা আছে কত এম এল সলিউশনে হান্ড্রেড বাই ডি এম এল সলিউশনে বা হান্ড্রেড বাই ডি সিসি সলিউশনে এত মানে হচ্ছে হান্ড্রেড বাই ডি এম এল ওয়ান সিসি মানে ওয়ান এম এল ঠিক আছে তাহলে হান্ড্রেড বাই ডি ওকে এটা হচ্ছে কি এত এম এল সলিউশনে রয়েছে তাহলে থাউজেন্ড এম এল সলিউশন থাউজেন্ড এম এল মানে তো এক লিটার তাহলে থাউজেন্ডটা কী হয়ে যাবে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে বোঝে গেছে বিষয়টা তার মানে টু পয়েন্ট নাইন সিক্স টু পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু ডি টু পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু ডি এটা কী বেরোলো এর মোলা রিটি বেরোলো সলিউশনটা মোলা রিটি বার করতে গেলে কী করতে হবে দ্রাবের মূল সংখ্যা বার করতে হবে আর দ্রবণের আয়তন এক লিটারে আমাকে নিতে হবে তাহলে এখানে এম এল এ রয়েছে ওয়ান এম এল সলিউশন ওয়ান এম এল বলছি হান্ড্রেড বাই ডি এম এল সলিউশন তাহলে ওয়ান লিটার সলিউশনে কত এম এল হয় থাউজেন্ড এম এল 
1000 ml hoy tar mane 100 by dml solution e h2so4 ache 0.296 mol tale 1000 ml solution e koto thakbe tale shetai tar molality berobe tale molality hocche ki 2.96 into d ar ekhane molality age question e dewa royeche koto 3.6 solution e molality dewa royeche ebong amra ki debo according to the question according to according to question क्वेश्चन अनुसार है इधर उस समान करो तो 2.96 इनटू डी बाय 3.6 बाय 3.6 सो डी इक्वल्स तू 3.6 बाय 2.96 ओके तले कोतो बिरो बे आ तले प्रिशियो करते दो अच्छे 1.21 ऐतो ग्राम पर मिल ओके তাহলে দ্রবণের ঘনত্ব কত বের হলো এত গ্রাম পার এম তো কোশ্চেনটা আবার আরেকবার দেখছি বলছে একটি H2SO4 এর দ্রবণের परसेंटेज W by W আর মোলালিটি হচ্ছে কত 29 আর 3.6 তাহলে দ্রবণটির কনসেন্ট্রেশন বা গাঢ়ত্ব কত হবে ঠিক আছে আমি ধরে নিলাম দ্রবণের গাঢ়ত্ব হচ্ছে D ওকে এখন যে কোনো একটাকে একটাতে কনভার্ট করতে হবে দুটো করতে গেলে কিন্তু বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কোশ্চেন বুঝতেই পারবে না তখন করতেই পারবে না সলভ হবে না তখন तो हमें क्यों कोल्लम परसेंटेज डबल वाई डबल के मोलरिटी दागे कन्वर्ट कोल्लम ये मोलरिटी जेटा बेरो बे ताश्चत हमने 3.6 की कोड़ दबो इक्वल कोड़ दबो क्या नॉन सॉल्यूशन में मोलरिटी तो उटाई बेरो बे ठीक है से ताले परसेंटेज डबल वाई डबल थे की जानी ये 29 परसेंट डबल वाई डबल ए তাহলে দ্রাবের ভর পেলাম 29 গ্রাম এবং দ্রাবের ভরকে দ্রাবের মোল সংখ্যা বার করতে হবে কারণ মোলারিটি বার করতে গেলে তো মোল সংখ্যা দ্রাবের দরকার আর দ্রবণের আয়তন দরকার আর এখানে দ্রবণের ভর দেওয়া রয়েছে হ্যাঁ তো দ্রাবের দ্রাবের মোল সংখ্যা আমরা পেলাম 29 গ্রাম বাই 98 গ্রাম ইকুয়াল টু হচ্ছে 0.296 মোল H2SO4 এবার আমাকে দ্রবণের আয়তন মান করতে হবে তো দ্রবণের আয়তন মানে হচ্ছে কি द्रावे द्रोबोनेर भार बाई द्रोबोनेर घनत्व तो द्रोबोनेर भार तो 100 ग्राम परसेंटेज डबल बाई डबल थके पे ची और घनत्व को तो थोड़े ची हम रेडी तब मैंने 100 बाई डी ऐतो सीसी बाई ऐतो एमएल एक ही बात पर वन सीसी माने वन एमएल ओके अगर मोलरिटी माने कि ऐतो एमएल सॉल्यूशन है इस ट्रेस पर आज को मोल तले एक एमएल को तो अठारह थाउजेंड एमएल को तो थाउजेंड एमएल माने उच्च एक लीटर तले मेरे को तो पेज अब टू पॉइंट नाइन सिक्स इनटू डी ये टा की पेगला मोलारिटी और आगे मोलारिटी को इसने दावा चलो को तो थ्री पॉइंट सिक्स तले इधर टू के इक्वल कोड दो एक उन्हें टू क्वेश्चन टू पॉइंट नाइन सिक्स इ 